լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում այս մարտը երկար ժամանակ դիմադրում էր վիրտուալ աշխարում գրանցվելու գայթակղությանը բայց ի վերջո նյարդերը տեղի տվեցին եւ գրանցվեց սոցիալական ցանցերից մեկում սկզբում որոշակի դիսկոմֆորտ կար թե ինչպես էին մարտիկ իրենց մասին ամենիշ տեղադրում համացանցում բայց աստիճանաբար տարակ ուսանքն անցավ եւ Facebook-ը դարձավ անհրաժեշտություն դրական կողմ է նա որ ինֆորմացված ես լինում բացասական է նա որ եթե անդհատ պարապես ու անդհատ նստած ես համակարգ չի արջև սոս ցանցերում կախվածությունը առաջանում կո մոտ հիվանդության տիպի մի բան է կարելի ասել հատկանշական է որ մեր միջին վիճակագրական հերոսը հաճախ էր դժգոհում Facebook-ում տիրող ընդհանուր մակարդակից համարում էր որ անգրագիտությունը բամբասանքը սուպեր շատ մեծ տեղ են զբաղեցնում բայց չգիտես ինչու մեր հերոսը կտրում էր վիրտուալը իրականությունից այն ինչ հայկական Facebook-ը հայկական հասարակության իհարկե ոչ ամբողջական բայց հայելին է եւ բնակ կանե որ հասարակության մեջ արկա վատ կողմերը եւս պետք է արտացոլվ էին վիրտուալ հայելիում երկու օր Facebook չի մտել եւ երեք երբ որ Facebook մտա հասկացա որ գնել եմ մի Mercedes որը հետո դարձել է Maybach որը հետո դարձել է զրահապատ հետո օրվա վերջին երկրորդ օրվա այդ արդեն ինչ որ F16 ով եւ մի գերով ուղեկցվող Suzana վեր հա հետո նաեւ իմացա իմ հոգեվոր կրթություն ստանալու մասին ինչ որ լուր պլաստիկ վիրահատությունների ինչ որ շարք է եղել բարձվումա հետաքրքիր չի դիր վիրտուալ իրականությունը մի տեսակ շլացնող փայլ ուներ այն ոչ միայն արտացոլում այլև խտացնում էր հատկությունները օրինակ այն սրում էր մարդկանց զգացողությունները թույլ տալիս արարքներ ու արտահայտություններ որոնք հասարակ մարդիկ երբեք չեին անի իրական կյանքում մի տեսակ այնպիսի տպավորություն էր որ ով ինչ իրեն թույլ չեր կարող տալ իրական կյանքում դա կարող էր անել վիրտուալում գուցե է դրանով պայմանավորված էր առաջանում անհակ կախվածությունը այսօր կասեմ 3 սոս ցանցեր որոնց դրա երտասարտությունը չի կարող ապրել առաջին համարում է գտնվում Facebook-ը Facebook-ը նույնպես մարդը չի կարող ապրել եւ մարդը ամեն օր գրեթե Facebook-ում է Վիրտուալ կյանքի մյուս առանձնահատկություն այն էր, որ այն ազդում էր մեր հերոսի հոգեբանության վրա։ Սկզբում փոփոխություն աննկատ էր, բայց հետագայում ավելի ու ավելի նկատելի սկսեց դառնալ։ Բան այն է, որ մեր հերոսը սկզբում ուշադրություն չէր դարձնում իր հրապարակումների հավանումներին, բայց հետո աստիճանաբար սկսեց տրվել դրանց, այսինքն ամեն ինչ անում էր, որ իր գրածն ավելի շատ հավանումների արժանանա։ Ավելի ու ավելի շատ տարածելով եւ ապատեղեկատվություն եւ սուրբ եւ բամբասանք, ինչու՞։ Որովհետեւ սովորական լուրը սпасելի է եւ չի կարող ուզմունքի ալիք բարձրացնել փոխարենը քննարկումների լայն ալիք էին բարձրացնում տարատեսակ սենսացիաները ասում էր բանը կառավարությունը որոշելա արտագնա աշխատանքի մեկնասներին հարկելով հարկվի վայ ես այդ օրը ինչ որ տեղ է որ տեղ է գեղարք ունիքի մարզում է մեբ մի փոթորիկ բարձացավ դուրս եկ մեծ մեծ Facebook մտա coming շում էր ինձ այդ ինք ինքամ մեծ փոթորիկ է Աստիճանաբար մեր միջին վիճակագրական հերոսի ողջ կյանքը սկսեց տեղափոխվել Facebook։ Այլևս կարիք չկար հիշելու ընկերների ու բարեկամների ծնձան օրերը։ Կարիք չկար խանութ գնալու, թերթ գնելու, մշակութային իրադարձություններին հետևելու։ Թվում էր թե բոլոր պահանջմունքները կարելի է բավարարել վիրտուալ դիրույթում։ Բայց դա նախ կեղծ իրականություն էր երկրորդ չափազանց վտանգավոր։ Միշտ պետք է մտա հասկանալ, որ սոս ցանցը դա խոհանոց չի, որտեղ դուք խոսում եք եւ մնում է ձեր եւ पाटेजी आजाद